好意思，请问一下，在哪可以打到车？啊，好，在那边。啊，谢谢。就在那边。谢谢。啊、董事长好。小范啊，好好干。是，董事长。董事长。小范工作很努力的，这个月还为饭店评为优秀员工，是吗？以后啊，你还要多帮他。我知道。我现在出去见个人。啊，请。好。春光哥，我妈这么早出晚归的，她最近在忙什么？还不是为了饭店的事。加油啊，小范。知道了。听说你会饭店工作了。啊，对了，他说是想学点饭店管理的东西。这年轻人嘛，要求上进，我这个做父亲的，就必须全力支持啊。<笑>董事长还是有远见的。其实这个大饭店很快就是您的了。李小姐这么做，也算是为将来做准备吧。啊，哎。我听说现在这个九龙湖都已经乱成一团，大家都人心惶惶。哎，我们可是没做什么动作呢，他们就已经撑不住了。哎呀，我早就说过了，这何亚军一女人家，怎么收拾得了这个烂摊子呢？其实他们已经在积极联系各个股东，看来他们是想抢先我们。啊，他们要怎么做呢？没关系，嘉轩是我的女儿，你不用避讳。哎，子凯、啊，问你一个私人问题，你有女朋友了吗？这个跟收购饭店有什么关系呢？哎呀，我只是随便问问嘛。啊，董事长，其实艾伦还很年轻。而且条件又这么优秀，我觉得男人只要有事业，还愁没有女人吗？哎呀，这人长得帅又能挣钱，这可是女人最喜欢的两个东西啊！您说的太对了。我觉得，爱情不是做生意，不可以用一些外在的东西去衡量它。哎呀，我说泽凯啊，你现在还是太年轻了。你要是到了我这岁数，你就不会再对爱情、婚姻抱有什么不切实际的想法了。这其实一切都很简单，就是男人征服女人。董事长，我非常赞同您的观点，而且，呃，我觉得我们还是谈谈收购饭店的事吧。来，先吃东西。到花园去吧，我想到那边去走走。妈，小帆，嗯，这些天看您忙前忙后的。我也没跟您好好聊天。老张告诉我您在这儿，我就过来看看您。啊，妈，我陪您坐会儿吧。哎，好，来。哎，小帆啊，嗯，不知道怎么搞的，最近啊，我总是想起你爸爸。有时候，我这心里还真的空落落的。妈，您是太累了，要不我陪您出去玩玩吧？您不是一直想去西双版纳吗？我有一个朋友在旅行团，我找他安排去。哎呀，我的儿子长大了，要是你爸爸
能够看到你现在的样子，该多好啊！他一定会说：“你这个臭小子。<笑>”我跟你爸爸种这棵树的时候，就许下了一个诺言：一定让我们的饭店也像这棵树一样，越来越茂密，而且要永远的保存下去。现在你爸爸走了。以后啊，不管我们遇到多大的困难，我们一定要努力的保住我们的饭店。嗯，妈，您放心，我们的饭店一定会没事的。这不是还有我在呢吗？再说还有崇光哥、小新姐和德叔，我们大家一起努力，一定不会让别人抢走我们的饭店的。妈，你就别多想了，来，靠在我肩上休息一会儿吧。Hey boss， 我们上次说的那个关键人物我找到了，他手里的百分之八的股份对我们这次收购非常重要。好，说明这个人非常关键。我觉得你必须要把他资料全部查出来，而且一点都不能。没问题。太好了，这些董事的工作做通了，我们心里就踏实了。总算他们给我面子，崇光啊，我只能做这些了，剩下的就靠你们了。您放心吧。那这栋呢？呃，这栋大楼基本上已经完工了，现在这两栋进度比较慢一些。老姐啊，是我会催他们的，收起来。汪总，那个林崇光前两天过来。说是以后所有工程项目款让他签字批准。放屁！陆总在的时候已经把二期工程全权交给了我，他算老几啊？对他算老几？我们也挺为您抱不平的。你说这林崇光，新官上任三把火，可也不能烧到您汪总的头上来。对不对？什么项目工程让他签字，这明眼人一看，就是冲着您汪总来的。我会去找董事长的。我看看林崇光有多大的能耐，欺负到我的头上来。没错，就得给他点颜色看看，要不然咱们还怎么在这混？林崇光，你别得意太早了，好戏还在后头。亚军，你今天找我，是不是关于我的股份呢、啊？呃，其实本来我不应该再向你开口了，不过啊，我们饭店。现在是一个特殊的情况，所以，我实在没有办法，才来求你的。你手上的那百分之八的股份，我想，亚军，你放心，我的股份不会卖给任何人。啊，我知道我的股份的重要性。太好了，那就谢谢你了。不用谢，不用谢，不管什么时候啊，我都会支持你。要不啊？老陆会责怪我的。哎呀，那我就放心了。谢谢谢谢。这百分之八的股份对于我们来说真的很重要。如果刘总真的答应不卖的话，我相信我们一定会度过这次难关。是啊，我真没有想到，他一口就答应了我，我这心里呢，还真的挺感动的。服务员。你帮我买单，先生，您的单已经买过了。刘董事长，客人都已经走了。嗯，走了。您好，文泽凯。不好意思啊，我还有事儿，我先走了。董事长，我想您可能是误会了，我这次是诚心来找您的，不会耽误您很长时间，我只需要三分钟。不好意思。你要的三分钟我不能给你，你们要的东西我也不能给你。不瞒你们说，我已经答应何董了，我的股份谁也不卖。再见。等一下，刘志浩是您的孙子吗？
。董事长，董事长，怎么了？哎，董事长，小王，快上医院，坚持一下。刘董事长。您的孙子应该是一个非常杰出的年轻人了，他所就读的这个 Carnegie Mellon 大学的医学院是全美非常有名的，我也是那个大学毕业的。啊，我当时上的是法学院。啊，对，前几天警方在当地的一个酒吧里抓获几个年轻人在服用 MDMA， 就是中国俗称的摇头丸，这其中就是您的孙子刘志浩。董事长，宾夕法尼亚州对于毒品犯罪的惩罚。是非常严厉的，刘总。我知道您的儿子在年轻的时候因为车祸而去世，而刘志浩，您的孙子，是您唯一的希望，所以您很早就把他送到美国去念书，是希望他日后能闯出一番大事业。这种情感，我是非常理解的。但是，我想你绝对不会希望他因为年少无知，一时糊涂。闯下这个弥天大祸，以至于他未来的前途尽毁。文泽凯先生在美国的人脉和实力，您应该有所耳闻吧？其实我们可以无偿的帮助刘志浩解决这个麻烦，让他可以在美国继续深造，而且不留任何案例。不过，我们想请董事长帮我们一个忙，一个您力所能及的忙。家属，哎，情况怎么样？他有可能发展成尿毒症的危险。你们怎么这么晚才送呢？怎么会这么严重？我看他平时只吃一些降压药。很多肾病患者起初都简单的判定自己是得了高血压症，误食了降压药，反而呢就加重了肾功能的损伤。如果不及时入院治疗的话，很有可能很快就发展成尿毒症了。再发展下去，那就是肾衰竭了。等检查结果出来，我们再研究制定一个下一步的治疗方案。好，还有，病人的身体状态现在非常的虚弱，千万不能再过度疲劳了。你们家属一定要配合我们的治疗。啊，您放心吧，谢谢。睡了很长时间啊！我刚才做了一个梦，梦见小帆小时候啊，在他羽毛球呢，挺有意思的。我怎么到医院来了？我把你吓着了吧？你看看，这年纪大了呀，就是麻烦。您为什么不早说啊？如果早来医院的话，这病情就不会那么严重。没关系，我的身体我知道，一时半会儿啊，不会有问题的。啊，崇光啊，你现在知道我的病情了。你可要给我保密，不能告诉任何人啊！董事长，你听我说，现在饭店是关键的时刻，大家都在拼命的工作，想保住饭店。你说我在这个时候怎么能倒下呢？饭店的事情您就交给我吧，您现在只管把病养好，其他的什么都不要管。
。不管老天爷还能给我多长时间，我都不在乎。可是你一定要让我再为饭店多做点事情。真的去见老陆的时候，我就可以跟他说：“你看看，你老婆还挺棒的吧？”成功啊！你再帮帮我吧。总经理好，林总经理，你好。最近我看你挺忙的，怎么样？是不是想到办法怎么对付我了？文先生，作为饭店的客人，我尊重你；但是作为男人，我必须警告你，别得寸进尺。我们绝不会这么认输。从头到尾都是你我之间的战争，而大局已经定了，你不必苦苦挣扎，就算死，也给自己留个体面的样子。真够无耻。不过我不会放弃的，饭店也不会落到你们这种人手里。好吧，这是我给你最后一次劝告。林成光，我想得到的东西。从来没有失手过，你给我好好记住。干杯！等等等等，为了什么呢？嗯，为了爱情。干杯！爱情，爱情到底是个什么东西啊？你别跟我装了好不好？你不是正沉浸在爱情里吗？你跟那个三百朵玫瑰，不是爱得死去活来的吗？羡慕死人了！你不明白，你说他为什么要是文泽凯啊？你说世界为什么这么小？他为什么不可以是别的人？为什么偏偏要是文泽凯？哎，他要是别人，你能爱上他吗？正因为他是那个独一无二的，他是那个走进你心里的男人，你才会这么痛苦啊！你又没谈过恋爱，你怎么会知道我现在心里有多难受？这种感觉你可能一辈子都不会知道。好好好。不过爱情到底是个什么东西啊？能把你伤成这样？你不知道，今天我看到文泽凯跟崇光，愤怒的像两只狮子，要拼个你死我活。可是，我不想见到任何一方赢，因为我见不得输的那一方流血。我真的不想两个人再这么斗下去了。爱上一个不该爱的人，这种爱真是一种折磨。女人呐，永远都是感情动物，最终受伤的永远是我们自己。小心啊，你不能眼睁睁的看着这个两个男人就这么互相伤害下去了，最终结果一定是很惨烈的。不光是为了饭店，还是为了这两个你爱的男人，你必须做点什么了。好好好，我们不聊男人，我们喝酒啊，我们喝酒，我帮你倒好。好，我要把我们两个。
伟大的女人，干杯，干杯。妈，在医院里再住几天吧。你看你，我没事儿。董事长，手续已经办好了，咱们走吧。啊、哦，好。妈，你脸色这么难看，真的没事吗？春光啊，你看看，我说不要来做什么检查，把小芬搞得这么紧张。大夫跟我说过了。董事长回去只要安心静养，应该没什么大问题。那我现在送您回去休息。哎，还是送我到饭店吧。哎呀妈，你怎么那么不听话呀？医生不是让您静养吗？您去了饭店还怎么静养啊？我在医院已经睡了好几天了，我都烦死了。我到饭店只不过去转转，我这一转呢，心情就好了，心情一好，什么病都没有了。春光哥，你帮我。小范。还是让董事长先回饭店吧，大家也都挺惦记您的。我先下去。哎，妈，我真是拧不过你。不过你可答应我，回了酒店啊，一定要好好休息，按时吃药，啊。好，好，好。董事长好。你走。好，春光哥，小范，你找我。春光哥，你老实告诉我，我妈的病情是不是越来越严重了？你听谁说的？你妈就是太累了，血压有点高。我知道，我妈的身体不太好，她一直背着我吃药。这些天，我看着她为酒店没日没夜的忙，还低声下气的去求那些股东，我不能这么视而不见。我不想这样。小芳，我理解你的心情。其实我和你一样，饭店遇到了这么大困难。我什么忙也帮不上。这些天，你妈几乎把所有的股东都见了一遍，求他们不要把股份卖掉。她现在是在用所有的能量来挽救这个酒店，连我都帮不上忙，你能做什么？那我们就看着酒店被别人收购吗？如果温泽凯开出比我们高的筹码，那些股东会不会动摇？那我妈付出的心血不就白费了吗？这也是我最担心的，可我们现在什么也做不了。小范，别着急，慢慢来。有空的时候，我去多陪陪你妈妈。小俊老师，我们后面的计划就是这样的了。好了，那我们办理入住登记吧。您好，麻烦您，我们昨天约定了钻石套房，请稍等。对不起，我们的钻石套房已经满了。我想你应该知道跟谁在说话，对吗？对不起，先生。可是真的没有了，我现在马上可以给您安排一间普通套房。你说什么？普通套房，我订的是钻石套房，钻石套房。可是真的没有了，对不起先生，对不起。好了，我不跟你讲，叫你们值班经理来。你知道我们小介老师来你们酒店已经给足你们面子，这点小事都办不了，你们还是不是五星级酒店？对不起。呃，你好，我是饭店的 VIP 经理童心，有什么可以帮忙的吗？皮肤不错，裸妆画得很好，转个圈让我看一下。谢谢小坠老师，你遇到什么问题了吗？我订的是钻石套间，钻石套间。啊、哦，那这样吧。
洪老师的课还没有入住，先安排小郑老师吧。可是童经理，赶紧安排啊！好的。洪宝石，看在你的面子上，可以。我带您去，这边请。洗手间暂时先不跟你说了，小的无以复加，无以复加。来说说这个卧室吧，天花板是什么材质啊？我可告诉你了，就算是木质的，我还没有住过在楠木品质以下的卧室。哦，对了，还有这个床，那么高，那我矮您就直说呀。哦，对了，这画，这什么搭配啊？啊，红的配绿的。这搭配根本就不搭调，还世界名画儿。哦，对了，你们就拿这样的房子来打发我呀？啊，不是先生，我们的桂云房啊，是全部邀请的国内一流的设计团队来完成的。跟我谈设计对吗？或许您忘了，我也是设计师啊。我还告诉你了，在这个圈子里头，我就是天儿。去叫你们经理来。去呀。在饭店待那么久，没见过这么难伺候的客人。乔经理，那小珍是不是有病啊？我听说那个叫什么疯狂型压迫症。小珍啊，哪个小珍啊？哎，就那个什么国际形象造型大师。过来，过来，过来，过来！对对对，就是他，就是他，乔经理。电脑里怎么有他照片？他是我的偶像啊！找什么？韩正。嗯，不错。这蟹的味道全部调出来了，果然是名师出高徒啊！大江，你这手艺进步是越来越大。为了这道菜，我辛苦好几天呢。当然，也有德叔对我的指导。你替我干什么？那都是你自己下的功夫嘛。这道菜很特别啊！哎，你是用的什么调料做的？这豆腐怎么会炒得这么嫩呢？一小勺山西老陈醋。陈醋。可是我没吃出这醋的味道啊！这个豆腐在泡的时候加了一点点山西老陈醋，对吧，德叔？还有这个蟹粉的鲜味也是这么调出来的。这个菜呢，最重要的就是火候，多一分少一分差别都很大的。嗯，不过我觉得刀工上差了一点点，如果在外形上再改进一些的话，卖相会更好。张宇，你偷看我做菜是不是？我，没有啊。那你怎么知道我用的是山西老陈醋？哎，小李，快点交代吧，否则咱大江哥要发飙了。我在家里做过嘛，不过我觉得，如果把这个香菇换成平菇的话，口感会更爽滑。德叔，要帮我再做试试吧。好，哎，我说你才来几天，快充当大师是吗？哎，哎，小李，你大江哥我平时对你不薄吧？你怎么这么对我呀？哥，把杨大江哄好了。那当然了。德叔说，从明天开始，我可以和大江哥学配菜了。这说明我已经得到认可了，我离梦想又近了一步。小李。嗯，你现在长大了，再也不是原来那个不懂事的疯丫头了。谢谢你带我回来，崇文哥。我现在每一天都过得很充实。我喜欢这里，我喜欢这里的每一个人。那好，那你就加油干
，加油！哎呀，我差点忘了，我还有事儿呢，我得先走了啊！你干什么去？呃，不告诉你，放心吧。邱经理，这行吗？小薛老师，幸运色是粉红色，他一定会喜欢的。对了，我要的那些红酒呢？啊，准备好了，马上来了。你看你把这里搞的，对待他那样的客人，你不能一味的迁就。你好歹也是五星级饭店的人，你就不能矜持淑女一点吗？王振雄，我想怎样就怎样。小 J 老师就是我的梦中情人，我就是喜欢他这样的男人。梦中情人，他这个变态佬，你少恶心我了你。我跟你说。先生，这次的事情呢是一个误会，我想跟您解释一下。解释？解释什么呀？我看见了，我看见了，你们的员工刚才就在这儿当着我的面，真恶心！我告诉你们，你们酒店必须要给我一个很好的解释。我们为您提供一张饭店的免费服务卡，您可以在饭店免费享受 SPA 服务，怎么样？你说什么？啊，几次免费的 SPA 就把我打发了。我告诉你，我小杰什么东西没有享受过啊？什么场面没有见识过呀？是是是，我告诉你们，自打我从进你们酒店开始，不但我的精神上受到侮辱，现在我的感官，我的感官也受到强烈的侮辱。我告诉你，赔偿，必须赔偿。哎，小杰先生，我非常理解。是啊。小智老师，嗯，祝您生日快乐。你怎么知道今天我生日啊？我有关注你的微博啊，我是你的粉丝哎。真的。所以特别请厨房替您做了蛋糕。呀，这么可爱的 Hello Kitty， 你怎么知道我喜欢呢？呀，太可爱了。我帮您照啊！啊，好，钱照你，钱照你去。OK。啊！Thank you. 
！你怎么这么傻，为这样的小事跳楼？哎呀，吓死我了，吓死我了！哎呀，汪振兴，你干嘛？你还问我啊？你要真跳下去，那我该怎么办？蒋一娜，从此以后，我不允许你做这样的傻事，听到没有？振雄，不，喂，是，什么？对，是，马上过来。你们还有谁？为什么？王总，我们又见面了。找我有什么事情？我们饭店大大小小有很多事情要我处理。我很忙。看来王总是误会了。今天请您来，并不是为了谈上次那件不愉快的事情。俗话说得好啊，不打不相识。其实我们完全可以成为朋友。你们正在以不择手段的方法想抢购我们的饭店，要我和你们这样的人做朋友，太小看我汪振雄了吧？王总，你真是太激动了，我给你沏杯咖啡啊！你不用忙，我不是来喝咖啡的，有事快说。汪总在酒店已经工作了二十年。哇哦 ，twenty years， 真的是很久啊。呃，王总，你是从酒店门童开始做起，做过客房服务员，还在后厨帮过厨，酒店的上上下下，每一个角落，没有汪总不知道的。换句话说，酒店能有今天的成绩，也是离不开汪总的辛勤工作呀。作为一个二十年的老员工，你曾经有两次可以跳槽到更好酒店的机会，可汪总都拒绝了。我说的没错吧？你们在调查我？你是陆广发的亲戚，准确来说，是他的外甥。可是他似乎更喜欢跟你一起入行的林崇光。这么说吧，林崇光就是已去世的陆广发所指定的饭店接班人。要不是三年前他犯了一点小错误，现在的第二期工程根本不可能是由你负责。林崇光回来了，你汪振雄。没有出头之日了，温泽凯，你到底要干嘛？啊，我想，文先生的意思是，这个总经理的职位非常适合您。其实所有人都是这么认为的。你比林崇光有魄力，有野心。就是差那么一点点运气啊！不要拐弯抹角。OK， 我们直截了当。我们要收购饭店，需要你的帮助。你凭什么觉得我会帮助你？饭店总经理的位置，不是你一直梦寐以求的吗？而这个决定人选的权利，将会落在我们的手里。在这世界上，所有的事情都要付出相应的代价。你明白我的意思的。我们需要饭店的经营情况，还有具体的运营，相信没有人比你更清楚
，我为什么要为了你这样的人，来背叛我们的饭店呢？因为你没得选择，再不跟我合作，饭店就会倒闭。到时候，不只是你汪振雄一个人会失业，饭店上上下下几百个员工全都没有好的结果。到时候，你再来求我们，就太晚了。给我一点时间，什么都可以给你，就是时间不可以。为什么那么急？不是我们急，是你的对手林崇光急。其实，现在大局已定了，我们只需要些关键的东西。到时候这个饭店就会自动落在我们手里。那时候，我一定会第一时间兑现我给你的承诺。